ஓகே கிரேட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா உங்கள் ரெசியூமை இப்போ அந்த ரெக்ரூட்டர் பார்க்குறாருன்னு நான் சொன்னல மொதல் ரெக்ரூட்டர் பார்த்த உடனே எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்கள் ரெசியூம் பார்த்த அந்த செகண்டே நீங்கள் என்ன மாதிரியான ரெசியூம் அப்படிங்கிறத மொதல் அவங்களுக்கு புரிய வச்சணும் போய் அவங்கள அவங்கள போய் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி நீங்க இந்த ரெசியூம் தானே அவங்கள போய் தொலைவு விடக்கூடாது சர்ச் பண்ண விடக்கூடாது அவங்களே ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் பார்த்துட்டு ஓ இவர் ஜாவா டெவலப்பரா அப்படின்னு சொல்லி தேடுற அளவுக்கு நீங்க வச்சுக்க கூடாது நீங்களே பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படிங்கிறத டக்குன்னு டீட்டெயில்டா பார்த்தோன்னு உங்க பேர் என்ன என்ன பண்றீங்க இதுதான் மெயின் விஷயம் அந்த ரெண்டு ஓகே ஆகுதா அதுக்கப்புறம் அவங்க தொலை பிடிச்சி காண்டாக்ட் நம்பர் கண்டுபிடிச்சி காண்டாக்ட் பண்றதோ இல்ல மெயில் பண்றதோ பண்ணுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே நீங்க உங்க பேர் என்ன பிளஸ் நீங்க யாரு அப்படிங்கிற டீட்டெயிலா ஜாவா டெவலப்பரா ஜாவா டெவலப்பர் பைத்தான் டெவலப்பர் ஃபுல் ஸ்டாக் நீ யாரு அப்படிங்கிறத உங்களோட ரோலா எக்ஸாக்டா போஸ்ட் கொடுத்துருங்க ஓகேங்களா அது கொடுத்தோடனே நெக்ஸ்ட் சம்மரி ஓகேங்களா சோ ப்ரொஃபைல் சம்மரி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இங்க கொடுக்க போறோம் சோ இந்த இடத்துல ஒரு ரெண்டு டு மூணு லைன் வர மாதிரி பாத்துங்க மொத்தம் ஓவரால் உங்களோட ரெசியூமே வித்தின் ஒரு பேஜ்ல இருக்க மாதிரி பாத்துங்க நீங்க ஒரு ஃப்ரெஷரா இருக்கீங்கன்னா மேபி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேண்டிடேட் ஒரு மூணு நாலு வருஷம் இருக்கு அப்படின்னா மேபி நீங்க ரெண்டு பேஜ் வரையும் போகலாம் மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பேஜ்ல உங்க ரெசியூமே அழகா இருக்க மாதிரி பிளான் பண்ணீங்க அந்த அழகா இருக்கிறதும் இந்த டூல்ஸ் எல்லாத்தையும் கிராஸ் பண்ற மாதிரியும் ரெடி பண்ணணும் அதை எப்படி பண்றது அப்படிங்கிறத நம்ம ரிவியூ பண்றேன் ஜஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொஃபைல் சம்மரி இந்த ப்ரொஃபைல் சம்மரியில பாத்தீங்கன்னா நீங்க யாரு பிளஸ் உங்கள்கிட்ட என்னென்ன ஸ்கில் முடிஞ்சளவுக்கு <laughs> விஷயம் <laughs> ஓகேங்களா ஸ்கில் செட்ட உள்ள எப்படியாச்சும் கொண்டு வந்த மாதிரி பாத்துங்க அதை எப்படி கொண்டு வரலாங்கிறதையும் ரெசியூம் கிரியேட் பண்றப்ப நம்ம வந்து டீட்டெயில்டா பேசுவோம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறமே நீங்க ஒரு ப்ரெஷரா இருக்கீங்க இன்டர்ன்ஷிப் ஏதாச்சும் பண்ணிருக்கீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் உங்களோட இன்டர்ன்ஷிப் டீடைல்ஸ் ஆட் பண்ணுங்க ஏன்னா ப்ராஜெக்டோட இம்பார்ட்டன் இன்டர்ன்ஷிப் ஏன்னா இன்டர்ன்ஷிப் நீங்க லைவா ஒரு ரியல் டைம்ல ஒர்க் பண்ணிருப்பீங்க மோஸ்ட் யாரும் இன்டர்ன்ஷிப் ட்ரை பண்ணுங்க இப்ப இன்டர்ன்ஷிப் ட்ரை பண்ணுங்க ஏன்னா இன்டர்ன்ஷிப்ல உங்களுக்கு ரியல் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் ஒரு கம்பெனிக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நிறைய விஷயம் நீங்க ப்ராக்டிக்கலா பாக்கிறதோட இன்டர்ன்ஷிப்ல நிறைய கத்துப்பீங்க ஏன்னா நம்ம படிக்கிறதுக்கும் ஒர்க் பண்றதுக்கும் கம்ப்ளீட்டா டிஃபர் ஆகும் நீங்க சும்மா நீங்களே படிச்சுட்டு நான் ஸ்ட்ராங்கா தான் இருக்கேன் எனக்கு வேலை கிடைக்க மாதிரி வேலை கிடைக்க மாட்டேங்கு நீங்க யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்கன்னா ஒரு இடத்துல போய் கம்பெனி ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் ஒர்க் பண்ணாலும் தெரியும் நீங்க எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க பல மார்க்கெட்ல பல பேரை சுத்தி இருக்கிறதுல நீங்க எந்த அளவுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க உங்களுக்கு ஒரு ஐடென்டிட்டி கிடைக்கும் ஸோ ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் ட்ரை பண்ணுங்க அப்படிங்கிறது என்னோட ஐடியா ஸோ ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆட் பண்ற இன்டர்ன்ஷிப் எக்ஸ்பீரியன்ஸோ இல்ல உங்களோட ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸோ எதை நீங்க ஆட் பண்ணாலும் சரி ஃபர்ஸ்ட் அதோட போட்டுட்டு அதுக்கு கீழே நீங்க என்ன பண்ணு எந்த கம்பெனில பண்ணி அந்த கம்பெனி நேமை போடணும் ஓகேங்களா அந்த கம்பெனி நேமோட அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா பாக்குறோம் அப்படின்னா இந்தன்னு சொல்லி அதோட இயர்ஸ் எந்த வருஷத்தையும் எந்த வருஷம் ஒர்க் பண்ணி ஜஸ்ட் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் ரெஃபரன்ஸ்க்கு நான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் இந்த ரெசியூம் கம்ப்ளீட்லி ஒரு டெமோ ரெசியூம் தான் ஓகேங்களா சோ இங்க கம்பெனி நேம் அண்ட் தென் இயர்ஸ் சோ இந்த இயர்ஸ் எல்லாம் எதுக்காகனா ரெக்ரூட்டர் டக்குன்னு பாக்குற இப்ப ஹெச் ஆர் மேனேஜர் ஜென்ரலிஸ்ட் எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க டக்கு டக்குன்னு இவர் அந்த டைம் லைன் பாப்பாங்க எங்க ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க அதை நீங்க ஈஸியா புரிய வைக்கணும் இந்த வருஷம் டூ இந்த வருஷம் இங்க ஒர்க் பண்ண இங்க டூ இங்க இங்க ஒர்க் பண்ண இந்த டைம் டூ இந்த டைம் லே இங்க ஒர்க் பண்ண சோ நீங்க ஒவ்வொரு இடத்துலயுமே உங்களோட டைம்ல என்ன நீங்க புரிய வைக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் என்னான <laughs> அப்பதான் தொலைகிறப்போ இந்த பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஜாவான்னு இப்ப நான் சர்ச் பண்றேன் ஒரு ரெக்ரூட்டர் அப்படின்னா டக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் ஓகே ரெண்டு இடத்துல இருக்கா அடுத்தது பாக்குறப்போ ஓகே இந்த இன்டர்ன்ஷிப்ல ஜாவா பண்ணிருக்காரு போட்டிருக்காரு இன்டர்ன்ஷிப்ல ஜாவான்னு போட்டிருக்காரு அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு ப்ராஜெக்ட்லயுமே அவர் ஜாவா பண்ணிருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஐடென்டிபிகேஷனா டக்குன்னு அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகேங்களா சோ இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நான் இந்த எஸ்கியூல் ஆட் பண்ணிருக்கேன் ஸோ இப்ப நான் எஸ்கியூல் போடுறேன் மேபி எஸ்க
ஆஹ் இங்க பாருங்க வெறும் ப்ராஜெக்ட்ல தான் இருக்கு இன்டர்ன்ஷிப்ல கிடையாது அப்போ ஹெச்ஆரோ யாரோ பாக்குறாங்கன்னா ஈஸி ஐடென்டிஃபை பண்ணிப்பாங்க ஓகே இவர் இன்டர்ன்ஷிப்ல இந்தான்னு சொல்லி எக்ஸ்பியல் பண்ணல பட் இந்த ப்ராஜெக்ட் ரெண்டுல பண்ணிருக்காங்க அப்படின்ட்டு சோ இதுல பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் இருக்கு பட் இப்படி ஈஸி பண்ணி காட்டுறனாலதான் நீங்க பார்த்து அந்த டூ ஃப்ரண்ட்ல இருக்க இந்த டூல்ஸ் எல்லாத்தையுமே கிராக் பண்ண முடியும் சோ இது ரெக்ரூட்டருக்கோ இல்ல ஹெச்ஆருக்கோ ரொம்ப ஈஸி பண்ணி கொடுக்கும் அதனால நீங்க அந்த அந்த இன்டர்ன்ஷிப்போ ப்ராஜெக்டோ எங்க ஒர்க் பண்றீங்கன்னு ஆட் பண்றீங்களோ அதுக்கு மேல என்ன ஸ்கில்ஸ் எடுத்தோ அந்த ஸ்கில்ஸ் எடுத்தா மெயினா ஆட் பண்ணுங்க ஓகேங்களா அதுக்கு கீழே நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க ஒருத்தான் <laughs> த்ரீ பேர் மெட்ரிக்ஸ் என்னன்னா அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன இன்டர்ன்ஷிப்பா ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன ஃபர்ஸ்ட் மென்ஷன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கீழே கம்பெனி டீடைல்ஸ் அதுக்கப்புறம் அது எந்த வருஷம் ஒர்க் பண்ணீங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்கில் செட் அதுக்கப்புறமே என்னன்னு சொல்லி டேரக்டா நீங்க அதுல என்ன பண்ணீங்க ஒரு ப்ரீஃப் ஓகேங்களா சோ இதுல ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு இது இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இது ஜென்ரலிஸ்ட்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா இது ரொம்ப மெயினா இருக்கும் எந்த வருஷம் எந்த வருஷம் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க இருந்து இந்த கீ ஸ்கில்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா நவ்கிரி அந்த லிங்க் இன் அல்கார் இதை கிராக் பண்றதுக்காக வச்சிருக்கோம் இந்த சென்டென்ஸ யாரு பாப்பாங்கன்னா உங்க டெக்னிக்கலா யாரு இன்டர்வியூ எடுக்க போறாங்களோ அவங்க தான் இந்த பேராகிராஃப பாக்க போறாங்க சோ இந்த பேராகிராஃபியே எல்லாருமே ஒரே கண்ணோட்டத்துல பார்க்க மாட்டாங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் மெட்டிக்ஸ்ல பாப்பாங்க அதனாலதான் நம்ம எல்லாத்தையுமே மேட்ச் பண்ற மாதிரி வச்சிருக்கோம் ஓகேங்களா இப்ப நவுக்கிரியோ எயிட் இயர்ஸ் டூல பாக்குறதுனா உள்ள இருக்க டீடைல்ஸ் பாக்காது அந்த கீ ஸ்கில்ஸ் தான் பாக்கும் அதனால அதுக்காக ஜென்ரலிஸ்ட் பாக்குறேன்னா உள்ள என்ன பண்ணிருக்கீங்களா மேட்டரே கிடையாது எந்த வருஷம் எந்த வருஷம் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கா அதே மாதிரி பேனல் டெக்னிக்கல் டீமும் எல்லாமே கரெக்டா ப்ராஜெக்ட் பண்ணிருக்கீங்களா பாப்பாங்க சோ அதே மாதிரிதான் சேம் ப்ராஜெக்ட் விஷயமும் நான் இன்டர்ன்ஷிப் ஆட் பண்ண மாதிரியே ப்ராஜெக்ட் போட்டுக்கிட்டேன் பிளஸ் அதுக்கு கீழே என்னோட மெயின் நான் வந்து என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணோம் ப்ராஜெக்ட் நேமு அந்த ப்ராஜெக்ட்ல என்னென்ன ஸ்கில் செட்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணேன் அந்த மாதிரி உங்களோட ஸ்கில் செட் நான் ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிருக்க மாதிரி சுமார் எக்ஸாம்பிள் போட்டிருக்கேன் அதனால இந்த ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் நான் ஆட் பண்ணிருக்கேன் ஸோ இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து கீ ஸ்கில்ஸ் உள்ள இன்பேக்ட் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா இதுதான் பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எது இன்டர்ன்ஷிப் ப்ராஜெக்ட் எதை போட்டீங்கனாலும் இந்த ஃபார்மேட்ல போடுங்க அப்பதான் பாத்தீங்கன்னா நீங்க எல்லாத்தையுமே நான் சொன்ன அஞ்சு மெட்ரிக் டீமே ஈஸியா மூவ் ஆக முடியும் அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜுக்கு ஓகேங்களா சோ அடுத்தது சர்டிபிகேஷன் சோ அதுக்கப்புறம் நீங்க சர்டிபிகேஷன் என்னென்ன பண்ணிக்கணும் அதை போடுங்க மோஸ்ட்லி சர்டிபிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா ரெக்ரூட்டரும் பாப்பாங்க ஏன்னா டெக்னிக்கல் டீம் கிட்ட இருந்து வரப்பவே இந்த சர்டிபிகேஷன் உடைய ஆளுங்க மட்டும் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாங்கன்னா ரெக்ரூட்டரே போட்டு டக்குன் சர்டிபிகேஷன் பாத்துருவாங்க பிளஸ் அந்த சர்டிபிகேஷனுக்கு ஏதாச்சும் ஷார்ட் ஃபார்ம் இருந்தாலும் அதையும் தயவு செய்து பிராக்கெட்ல ஆட் பண்ணுங்க ஒருத்தான் <laughs> போட்டுக்கு <laughs> ஸோ உங்களோட டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸை தாண்டி அடிஷ்னலாக என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் இருக்கோ லைக் நீங்க குயிக் லேனர் இல்ல ப்ராப்ளம் சால்வர் அந்த மாதிரி சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் ஆட் பண்ணுங்க இந்த சாஃப்ட் ஸ்கில் யார் பார்ப்பாங்க யாரை இம்ப்ரெஸ் பண்ண போகுதுன்னா உங்களோட டெக்னிக்கல் டீம் நீங்க யார போய் ஒர்க் பண்ணுவீங்க அங்கே இன்டர்வியூ எடுப்பாங்கல்ல அவங்கள இம்ப்ரெஸ் பண்ண போகும் பிகாஸ் அவங்க தான் பார்ப்பாங்க உங்களோட டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸை தாண்டி உங்கள்ட்ட வேற என்னென்ன சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் இருக்கு சீக்கிரமா கத்துப்பாரா அடாப்ட் பண்ணிப்பாரா டீமோட சேர்ந்து கொலாபரேட்டாக ஒர்க் பண்ணுவாரா அந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் பார்ப்பாங்க ஓகே இல்லனா இப்போ ஒரு டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூ உங்களை எடுக்கறாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஒரு சிக்ஸ்டி செவன்டி பர்சன்ட் நீங்க டெக்னிக்கலா ஓகேனா ஓகே டெக்னிக்கலா ஓகேனு ஒதுக்கிட்டு மீதி மெட்ரிக்ஸ் என்ன பாப்பாங்கன்னா நீங்க நம்ம கூட சேர்ந்து கல்ச்சருக்கு ஒர்க் பண்ண ரெடியா இருப்பீங்க அவரு கூட சேர்ந்து அவரு டீம்ல தான் ஒர்க் பண்ண போறீங்க அப்படி இருக்க போர்ஷன் தான் இன்டர்வியூ எடுக்க வருவாங்க பேனலிஸ்டா அப்படி எடுக்கிறப்போ உங்களோட போர்ஷனால நீங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளு தெரிஞ்சுக்க நினைப்பாங்க அப்போ அவங்களே வந்து டைரக்டா உங்கள்ட்ட ஏதோ ஒண்ணு கேட்கறதுக்கு நீங்களே பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாலு பாயிண்ட் போட்டு நான் இதெல்லாம் ஸ்ட்ராங்கா உங்கள்ட்ட கொஸ்டின்ஸும் இந்த பாயிண்ட்ல இருந்தா வரும் சோ அதனால நீங்க எதுல எல்லாம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க ரைட் கம்யூனிகேஷன் 
ஓகேங்களா மோஸ்ட்லி உங்களோட கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் ஃபர்ஸ்டா இங்க மேல் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஒரு பேஜ் இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்லயே வைக்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணுங்க ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹெச்ஆர் ரெக்ரூட்டர் டக்குன்னு மேல இருக்கிறத பார்த்த உடனே எல்லாம் டக்குன்னு போன் அடிப்பாங்க நீங்க போயிட்டு கீழே கடைசி பேரும் மொபைல் நம்பர் வச்சிருக்கு நிறைய பேர் நான் பாத்துருக்கேன் ரெசியூம்ல லாஸ்ட் லைன்ல நேம் மொபைல் நம்பர் வச்சிருப்பாங்க ஸோ அப்படிலாம் வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா டக்குன்னு அவர் பார்க்க மாட்டாங்க எதுவும் மொபைல் நம்பர் இல்ல போல அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிடுவாங்க அதனால நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே உங்களோட காண்டாக்ட் பண்றதோட ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் மொபைல் நம்பர் தான் அதனால முதல் மொபைல் நம்பரை கொடுங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது அவங்க எப்படி காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா உங்களோட மெயில் ஐடி காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க தேடா பாத்தீங்கன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் எல்லாருமே போர்ட்ஃபோலியோ எல்லாருமே ஆன்லைன்ல டிஜிட்டலா கிரியேட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க சோ உங்களோட போர்ட்ஃபோலியோ இருக்குன்னா நீங்க அதை கூட உங்களோட டாட் காம் போட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நார்மலா ஏதாச்சும் ஒரு வெப்சைட்ல நீங்க போர்ட்ஃபோலியோ பில் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க இதெல்லாம் பண்ணவே ஒரு டிஜிட்டலா ஒரு ரெசியூம் மாதிரி வச்சிருக்கீங்க நீங்க அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது உங்களோட அட்ரஸ் ஸோ உங்களோட அட்ரஸ் மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா இப்ப நீங்க எந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ண போறீங்களோ அந்த இடம் கொடுங்க அப்படி நீங்க உங்க கரண்ட் லொக்கேஷன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னாலுமே மேபி அது ஒரு சில விஷயத்துக்கு இதாகும் மேபி நீங்க இப்ப சென்னை இந்த இடத்துல சிம்பிளா சென்னை மட்டும் போட ட்ரை பண்ணுங்க பிகாஸ் ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஹெச்ஆர் சொல்லுதோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் இப்ப சென்னையில இருந்து எடுக்கிறாங்கன்னா சென்னையில இருக்க ஆளுங்களுக்கு தான் கொடுக்கணும்னு நினைப்பாங்க பிகாஸ் அவங்க எல்லாம் டக்குன்னு ஜாயின் பண்ணி முடியும் ஏன்னா வேற ஊர்ல இருக்க ஒருத்தரை ரீலோகேட் பண்ணி இங்க வர வச்சு அவர் இங்க வீடெல்லாம் எடுத்து செட் ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் சேர டைம் எடுக்கும் சோ அதனால முத இப்படியெல்லாம் எடுக்கணுங்கிறனால ரெக்ரூட்டரும் சர்ச் பண்றப்ப நவுக்கிரியே பாத்தீங்கன்னா கரண்ட் லொக்கேஷன் சென்னை ப்ரிப்பர் லொக்கேஷன் சென்னை அப்படின்லாம் கொடுப்பாங்க சோ அதனால மோஸ்ட்லி நீங்க எந்த போய் ஜாப்ல ஒர்க் பண்ண முடியும் ஜாப் லொகேஷன் கொடுங்க அப்படி இல்லனா ரெசியூம்ல நீங்க நார்மலா உங்களோட லொகேஷன் கொடுத்துரு பட் நவுக்ரியில என்னன்னு சொல்லி நீங்க எங்க ஒர்க் பண்ண போறீங்க அதான் கொடுக்கணும் அதான் நம்ம நவுக்ரி பார்த்தலாம் நம்ம டீடைலா டீடைலா பாப்போம் ஓகேங்களா அடுத்தது ஸ்கில் செட்னு போட்டு தனியா நீங்க மொத்த இன்டர்ன்ஷிப்ல ஆகட்டும் ப்ராஜெக்ட்ல ஆகட்டும் மொத்தமா என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணீங்களோ அது எல்லாத்தையுமே ஸ்கில் செட்னு போட்டும் தனியா ஒண்ணு இப்படி ஆட் பண்ணுங்க இது எதுக்காகனா நவுக்ரிக்கோ அந்த ஏடிஎஸ் டூலுக்கோ நீங்க ஸ்ட்ராங்கான ப்ரொஃபைல்னு ப்ரூவ் பண்றதுக்கு நான் ஸ்கில் ஸ்கில் செட் ஆட் பண்ணிட்டே இருக்குன்னு சொன்னல அதுக்காக தான் திருப்பி இந்த இடத்துல நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்றோம் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம ஸ்கில் செட்டே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபைல்ஸ் மாதிரி இன்டர்ன்ஷிப் ப்ராஜெக்ட் அதே மாதிரி இந்த தனியா ஸ்கில்ஸ் எந்த ஒரு பேராகிராஃபை பார்த்தாலும் நம்மளோட ஸ்கில்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா முத ரவுண்டு நீங்க அந்த ஏடிஎஸ் டூல நவுக்குரிய கிராக் பண்ணாதான் அடுத்து அவங்க கைக்கே போகும் இல்லைன்னா அங்கேயும் உங்க ப்ரொஃபைல் டிராப் ஆயிரும் ஸோ முத உங்களோட ரெசியூமே சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பர்சன்டேஜ் கீ ஸ்கில்ஸ்ல மெயினா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறமே என்னோட எஜுகேஷன் டீடைல் டீடைல் நான் எங்க படிச்சேன் அப்படிங்கிறது உங்களோட எஜுகேஷன் டீடைல்ஸும் மேபி நீங்க உங்களோட லாங்குவேஜ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த எஜுகேஷன் டேட்ல எல்லாமே கடைசியா இருக்கான ஹெச்ஆர் ஜென்ரலிஸ்ட் அவரு தான் பாத்தீங்கன்னா உங்களோட ரெசியூமை கம்ப்ளீட்டா பாத்துட்டு எஜுகேஷன் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கா காலேஜ் முடிச்சோன்னா வேலைக்கு சேர்ந்திருக்காரு இல்ல காலேஜ் முடிச்சு எத்தனை வருஷம் கேப் இருக்குன்னா அந்த எஜுகேஷன் டீட்டெயில் வச்சு தான் பாப்பாங்க பிளஸ் அதே மாதிரி நீங்க வேற ஏதாவது ஃபீல்ட்ல இருந்து மாற போறீங்கனாலும் அதுக்கான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ஜென்ரலிஸ்ட் இருந்தாலும் இப்ப நான் மெக்கானிக்கல்ல இருந்து நான் மாறுறப்ப என்ன வந்து கொஸ்டின் கேட்டாங்க இப்ப நான் வந்து எம்பிஏ படிச்சுட்டு இருக்கேன் திருப்பி ஆஹ் ஹெச்ஆரா படிச்சுட்டு இருக்கேன் சோ இப்ப வந்து என்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்பாங்க எதுக்காக அங்க இருந்து திருப்பி இங்க வந்து படிச்சுட்டு இருக்கீங்க பார்ட் டைமா பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு கேட்பாங்க அந்த மாதிரி இந்த எஜுகேஷன் டேட்ல ஆட் பண்ணுவீங்க கடைசியா தேவைப்படக்கூடிய <laughs> ஓகேங்களா சோ இதை நோக்கி தான் நீங்க உங்களோட ரெசியூம பில் பண்ணணும் சோ இப்போ நம்ம ரெசியூம பில் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பிளஸ் நான் இப்போ இந்த சம்மரி எல்லாம் எடுத்தேன்னு சொல்லணும் பாத்தீங்களா இதெல்லாம் நான் எப்படி ஆன்லைன்ல இருந்து எடுத்தேன் பிளஸ் அதே மாதிரி நீங்க ஆல்ரெடி ஒரு ரெசியூம கையில வச்சிருக்கலாம் உங்களோட ரெசியூம எப்படி இந்த டூலுக்கு தகுந்த அப்புறம் டக்குன்னு நான் மாத்தி நான் புதுசா கிரியேட் பண்ண தவிர நான் எப்படி மாத்துறது சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் இஷ்யூ இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் சாட் ஜிபிடி மூலியமா நம்ம பண்ண முடியும் சோ இப்ப நம்ம சாட் ஜிபிடி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு நம்ம அடுத்து நம்ம பாத்தீங்கன்னா ரெசியூம் கிரியேட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஓகே குட் சோ இப்ப நம்ம சாட் ஜிபிடி வந்துட்டோம் மேபி சாட் ஜிபிடி பத்தி ஒரு சில பேர் நி
ஸோ நான் இதில் கொடுத்துருக்க விஷயம் நான் ஒரு ஜாவா டெவலப்பர் ஃப்ரெஷர் கிவ் மீ ஏ கம்ப்ளீட் ரெசியூம் நான் அப்படிங்கிற கீவேர்டை கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் மேபி என்ன டெவலப்பரோ அந்த கீவேர்டை போட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சேட் ஜிபிடிஏ உங்களுக்கான கம்ப்ளீட் ரெசியூமை ரெடி பண்ணிடும் ப்ரொஃபைல் சம்மரியிலேருந்து எஜுகேஷன் டீட் எல்லாமே நீங்கள் வந்து மாற்றிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதான் ஃபைனலைஸ்டாக சொல்லி அதுக்கப்புறமேலு போட்டிருக்கலாம் <laughs> அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து இந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்கு அப்ஜெக்டிவ்ஸ்ல நான் ப்ரொஃபைல் சம்மாரியில நான் பாத்தீங்கன்னா கீவேர்ட்ஸ் முக்கியம் சொல்லி நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் கரெக்டுங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த இடத்துல இருக்கப்பட்ட அந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் நாங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல இருக்க இந்த கீவேர்ட்ஸ் முக்கியம்னா சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா எனக்கு சாட் ஜிபிடி நான் இதை இதான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கிறேன் மேபி உங்கள்கிட்ட ஆல்ரெடி ஒரு ரெசியூம் இருக்கு அதை வந்து அந்த கீ ஸ்கில்ஸ்ல ஆட் பண்ணாம வச்சிருக்கீங்க அதை ஆட் பண்ணி உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா அதையும் நீங்க சாட் ஜிபிடில போட்டு அப்படியே உங்க பழைய ரெசியூம் புது ரெசியூமாவும் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் அதுக்கான ஓகே ஸோ இதுதான் அந்த ப்ராம்ட் ஸோ இதை நான் ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஐ நீட் ஐ இன்சர்ட் திஸ் கீவேர்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த கீவேர்ட்ஸ் நான் இன்சர்ட் பண்ணணும் அந்த கீவேர்ட்ஸ் என்னென்னங்கிறத நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்டர் இந்த கோடு போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்னென்ன கீவேர்ட்ஸ் ஆட் பண்ணணுமோ அதை சாட் ஜிபிடிக்கு இந்த மாதிரி பிளாக்கெட்ல போட்டு புரிய வச்சிடணும் புரிய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமே ஒரு ஹை ஒரு நார்மல் கோடு அதுக்கப்புறமே நீங்கள் எதுக்குள்ள ஆட் பண்ண போறீங்களோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் கோட்ஸ்ல இருக்கணும் ஸோ டபுள் கோர்ஸ்ல இருக்க விஷயம் தான் மாத்த போற விஷயங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி சாட் ஜிபிடி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எடுத்துக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நீங்க டேரக்டா இப்படி ரெடி பண்ணிட்டு என்டர் போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான அந்த நீங்க கொடுத்த அந்த கீ ஸ்கில்ஸ் ஆட் பண்ணிய உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட சம்மரி உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் இங்க பாருங்க சம்மரியில கீ ஸ்கில்ஸ் ஆட் பண்ணியே இருக்கு நான் போட்டு இருந்த சம்மரி ஜாவா ஸ்பிரிங் அண்ட் மை எஸ்கியூர் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களோட பழைய ரெசியூம் ஏதாச்சும் மாடிஃபை பண்ணணும் ஏதாச்சும் ஆல்டர் பண்ணணும் கொஞ்சம் ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் பண்ணாலும் நீங்க சார்ஜ் ஜிபிடி யூஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் அந்த ப்ராம்டா கிளிக் பண்ணி மட்டும் எனக்கு மாத்தணும்னு சொன்னீங்கன்னா அதுவே உங்களுக்கு கரெக்டான இங்கிலீஷ்ல கரெக்டான ஒரு நல்ல ஒரு ஹை இங்கிலீஷ் உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா எழுதி கொடுத்துரும் இது நிறைய பேருக்கு தெரியாம இருக்கு மேபி நீங்க இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க இல்ல நான் வந்து ஆல்ரெடி ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வெயிட் அமெரிக்க ஸோ நான் வந்து என்னோட ப்ராஜெக்டை நான் வந்து மூணு லைன்ல போட்டிருக்கேன் எனக்கு இது வந்து பெட்டர் வேலை இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல நான் இதை கொஞ்சம் பெட்டர் படுத்தணும்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் நான் எனக்கு தெரிஞ்ச இங்கிலீஷ்ல நான் அதை டைப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இது வந்து மற்றவங்களுக்கு மற்றவங்களுக்கு புரிய மாதிரி ஒரு ஹை அண்ட் இங்கிலீஷ்ல இருக்குமா என்ன வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் நான் ஷோ பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க இதையும் போயிட்டு நான் ஜஸ்ட் சார்ஜ் இப்படி இருந்து எடுத்த விஷயத்தை திருப்பி நான் கிவ்மின்னு கேட்குறேன் ஸோ ஜஸ்ட் நான் பார்த்தீங்கன்னா கிவ்மின்னே பெட்டர் இங்கிலீஷ் இன்னொரு பெட்டரான இங்கிலீஷில் கூட அப்படின்னு சொல்லி நான் சும்மா ஒரு கேட்டேன் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ரைட்டா திருப்பி நான் அந்த கோடு போட்டுட்டு நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டபுள் கோட்ஸ் இந்த இதுக்குள்ள தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எதுக்குள்ள ஆட் பண்ணுறீங்களோ அந்த விஷயம் தான் மாற்ற போகிற விஷயங்கிற மாதிரி சார்ஜ் இப்படி கொஞ்சம் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கும் ஸோ நான் இதோட விஷயத்தை இப்போ நான் இதுக்குள்ள ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இது ஜஸ்ட் பாயிண்ட் பை பாயிண்ட்ஸாக இருக்க விஷயத்தை எடுத்துருச்சு நீங்கள் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக சிங்கிள் பை சிங்கிளாக ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதுவே உங்களுக்கு பேராகிராஃபாக போட்டு என்னென்ன விஷயம் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக கன்வே பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு பேராகிராஃபாக கொடுத்துருக்கு கிவ் மீ இன்னா பாயிண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ எனக்கு பெட்டர் வேல பாயிண்ட்ஸ் போட்டு இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக கொடுத்துருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது மூலிமா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா உங்களோட பழைய ரெசியூம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்க ரெசியூமா மாத்திக்கலாம் ஓகேங்களா சோ மேபி இப்போ இதுல யாருக்கா டவுட்ஸ் ஏதாச்சும் இருக்கா இந்த மாத்திர விஷயத்துல சார்ஜ்
ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெசியூம் ஆல்டர் பண்ணுறதை பற்றி பார்த்துட்டோம் ப்ளஸ் சாட் ஜிபிடி யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீவேர்ட்ஸை எப்படி இன்செட் பண்ணுறதும் பார்த்துட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் தான் சாட் ஜிபிடியில் ரெசியூம் பில்டிங்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் இதை தாண்டி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்கில்ஸ் தேவைப்படுது இல்லை எப்படி ஸ்கி ஸ்கில்ஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னாலுமே ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சாட் ஜிபிடியில் கேட்டாவே சொல்லிடும் வாட் ஆர் த கீ ஸ்கில்ஸ் ஃபார் ஜாவா ஸோ வாட் ஆர் த கீ ஸ்கில்ஸ் ஃபார் ஜாவான்னு சும்மா நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ அதுவே பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன கீ ஸ்கில்ஸ்லாம் வேணுங்கிற மாதிரிலாம் வந்துருச்சு மேபி நீங்கள் இதில் ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கூட பண்ணி அதுன்னு நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் கம்ப்ளீட்டாக சார்ஜ் ஜிபிடி நீங்கள் ஆப்டிமைஸாக யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்று கம்ப்ளீட் புது ரெசியூமே ரெடி பண்ணிக்கலாம் இல்லை புதுசாக உங்கள்கிட்ட ஒரு சின்ன வார்த்தை தான் இருக்குது அதை வச்சு பில் பண்ணாலும் எனக்கு இதை வந்து பேராகிராஃபாக கூடுனா சார்ஜ் ஜிபிடி உங்களுக்கு பில் பண்ணி கொடுத்துரும் லைக் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக சொன்னோம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐம ஜாவா டெவலப்பர் ஸோ ஸோ நான் ஜாவா டெவலப்பர் எனக்கு கிவ் மீ சம்மரி என்னோட ரெசியூமுக்கு ஒரு சம்மரி கொடு அப்படின்னு சொல்லி மட்டும் தான் ஜென்ரலாக சம்மரி மட்டும் உங்களுக்கு வேணும் ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த மாதிரி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கூட அது சம்மரி மட்டும் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துரும் இதை ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு ஃபோர் லைன் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இந்த மாதிரி பேராகிராஃப் அதிகமாக வந்துருக்குன்னா கூட கிவ் மீ இன் ஃபோர் லைன்ஸ் இல்லை த்ரீ லைன்ஸ்னு போட்டிங்கன்னா கூட அதுவே உங்களுக்கு ஷார்ட் ஃபார்ம் பண்ணி ரெண்டு லைன்லேயோ இல்லை மூணு லைன்லேயோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்னது பண்ணி கொடுத்துரும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரிலாம் சார்ஜ் ஜிபிடி யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் ஓகேங்களா உங்கள் ரெசியூம் கிரியேஷனுக்கு மட்டும் ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்தடுத்த பார்ட் போகும் ஏன்னா உங்களுக்காக நான் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து வந்திருக்கேன் ஸோ டைம்ஸ் கோயிங் ஆன் ஸோ இப்போ நீங்கள் கேட்டிருந்த விஷயம் இப்போ நம்ம ரெசியூமை பில் பண்ண போகிறோம் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துருக்கும் என்னென்ன மெட்ரிக்ஸ்லாம் இருக்கு யார் யாரெல்லாம் உங்க ரெசியூம் பார்ப்பாங்க அதுக்கு என்னென்ன கீ ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணுங்கிறது முக்கியம் அதை பண்றதுக்கு சாட் ஜிபிடியோட ஹெல்ப்பை எப்படி எடுத்துக்கலாங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நாம ஒரு கம்ப்ளீட்டா ஒரு புது ரெசியூமா உங்க முன்னாடி நான் ஒரு பத்து நிமிஷம் நான் ரெடி பண்ணி காட்டுறேன் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் சாட் ஜிபிடி பிளஸ் நான் அஞ்சு பேர்த்தையும் ஓகே பண்ற மாதிரி எப்படி ரெடி பண்ணலாம் பார்க்க போறேன் ஸோ நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டிருந்தீங்க இந்த சாட் கொஸ்டின்ஸ்ல மேபி ஃப்ரீ டூல் ரெசியூம் பில்டிங் ஏதாவது சொல்லுங்க சொல்லுங்க நான் ஒருத்தர்ஸ்ட் <laughs> பாருங்கிட்டு <laughs> ஓகேங்களா ஸோ இதில் நீங்கள் எந்த டெம்ப்ளேட் வேணுமோ அழகாக உங்களுக்கு இதில் பார்த்ததில் எது பிடிச்சிருக்கோ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இந்த மாதிரி ஒரு டெம்ப்ளேட் வேணும் அப்படின்னா இந்த டெம்ப்ளேட் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி என்னென்ன டெம்ப்ளேட்லாம் உங்களுக்கு எந்த டெம்ப்ளேட் உங்களுக்கு வேணுமோ எடுத்துக்கலாம் பட் என்னோட சஜஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இந்த மாதிரி கலரை போட்டு அடிக்கிற டெம்ப்ளேட்டு ரொம்ப கலர்ஃபுல்லான டெம்ப்ளேட்டு எடுக்காதீங்க ஓரளவுக்கு இப்போ இருக்க டெக்னாலஜி சுமார் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் கொடுக்கறதும் தப்பு தான் இந்த மாதிரி கலரை போட்டு இவ்வளோ போட்டு தீட்டி வைக்கிறதும் தப்பு தான் மேபி இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு டீசெண்டாக கொடுக்கலாம் லைட்டாக கலர் ஆட் பண்ண மாதிரியும் ப்ளூ கலர் வித் இந்த மாதிரி நார்மலாக இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கும் ப்ளஸ் ரொம்ப ஆதிகால மாதிரி நார்மலாக எல்லாமே பிடிஎஃப் ஓர்டில் இருக்காத மாதிரி ஒரு 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 லுக்கில் இருக்கும் இந்த மாதிரி மினிமலிஸ்டான ஒரு கலர் இருக்க மாதிரி இருக்க ஒரு ரெசியூமை சூஸ் பண்ணிக்கிங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே ப்ளஸ் இந்த ரெசியூமை நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறப்ப என்னென்ன மெட்ரிக்ஸ்லாம் அதுக்குள்ளே இருக்குன்னு பார்க்கணும்னா கீ ஸ்கில்ஸ்ன்னு ஒரு காலம் ஒதுக்கியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கில்ஸை மெயினாக ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ கீ ஸ்கில்ஸ்க்குன்னு ஒதுக்கியிருக்க இடம் இருக்க மாதிரியான ஒரு டெம்ப்ளேட்டாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க ப்ளஸ் அதுக்கு வந்து நல்ல ரெக்ரூட்டருக்கு தெரியற மாதிரி பார்த்து எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் ஒரு பெஸ்ட் டெம்ப்ளேட் நான் ஒரு ஃப்ரீ டெம்ப்ளேட் நான் உங்களுக்கு எடுத்து நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காட்டுறேன் ஓகேவா வேற ஒரு நல்ல டெம்ப்ளேட் உங்களுக்கு என்ன
ஸோ இந்த மாதிரி கூட இருக்கு நம்ம வச்சிருந்த பழைய டெம்ப்ளேட் மாதிரி தான் என்ன கேட்டால் நான் பெஸ்ட்டு தான் சொல்லுவேன் மேபி மேலே இருக்க அந்த கலரை எடுத்துட்டோன்னு மேம் கலரிங் இருக்கக்கூடாது பட் நான் வந்து அந்த இருக்க அந்த பொசிஷனிங் நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷனிங்ல இருந்தா இருக்கிறது ரெசியூம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெஸ்ட் ஏன் அப்படின்னா டேரக்டா இந்த சைட்ல ஒரு கார்னர் டாப்ல உங்களுக்கு என்னென்ன விஷயங்களும் வந்துடும் பிளஸ் இந்த சைட்ல உங்களோட கம்ப்ளீட் ப்ரொஃபைல் சம்மரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த சர்டிபிகேஷன் அந்த மாதிரி இருக்கிறத ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த சைட்ல அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் கீ ஸ்கில்ஸ் அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெக்ரூட்டரும் பார்த்தோன்னா டக்கு டக்குன்னு ஒரே பேஜ்ல ஈஸியா ரொம்ப சர்ச் பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாம டக்குன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த விஷயம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரெசியூமை நீங்க சூஸ் பண்ணீங்க மோஸ்ட்லி ஸோ வேறேன் <laughs> ஓகே ஃபைன் ஸோ ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் டெம்ப்ளேட் இஸ் நாட் அ மேட்டர் மோஸ்ட்லி இந்த டெம்ப்ளேட்டை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் ஏன்னா இது எனக்கு பார்த்தோம்னா ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது ஏன்னா பேர் என்ன என்ன சம்மரி ப்ளஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் டக்குன்னு பார்த்துட்டு அனுப்பி பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கு ஸோ இதில் நான் வச்சிருக்க இதில் இருக்க விஷயமும் இதில் இருக்க விஷயத்தோட அந்த ஃபார்ம் சைஸ் எல்லாத்தையும் நான் கொஞ்சம் மாற்றிருக்கேன் ஸோ அதை எல்லாத்தையும் நான் எப்படி பண்ணேன் என்னென்ன பண்ணேங்கிறத டீட்டெயில் தான் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து ரெசியூமை ஜூம் இன் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு இந்த வேர்டிங்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது பிகாஸ் இல்லை நிறைய பாயிண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக இப்படி ரெசியூமை பார்த்துக்கிட்டு ஜஸ்ட் டிராகன் ட்ராப்லேயே நீங்கள் எடிட் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இந்த என்னோட பேரை மாற்றணும்னா நான் மற்ற மற்ற ரெசியூம் பில்டிங் டூல் எல்லாம் போயிட்டு முன்னாடி ப்ரீ ப்ரீ பிளான்ல ஏதாச்சும் டைப் பண்ணிட்டு இருக்கணும் பட் இந்த இடத்துல நான் சிம்பிளாக போயிட்டு நான் என்னோட பேரை அடித்தேன் அப்படின்னா என்னோட பேர் வந்துடும் ஓகேங்களா நீங்கள் போயிட்டு டீட்டெயில்டாக வேற எதுவும் மாற்றிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் எதுவும் கிடையாது ஸோ பேர் வந்துருச்சு ஸோ ப்ளஸ் அடுத்து என்னோட ப்ரொஃபஷன் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இப்போ வந்து ஹெச்ஆர்னு ஆட் பண்ணலாம் இல்லைன்னா பைத்தான் டெவலப்பர்னு ஆட் பண்ணலாம் இப்ப நம்ம பைத்தான் டெவலப்பருக்கு ஒரு இது கிரியேட் பண்ணலாம் மேபி நிறைய பேர் ஜாவா பாத்திருப்பீங்க பைத்தான் கிரியேட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இப்ப நான் ஆல்ரெடி சொல்லி இந்த ரெசியூம் டெம்ப்ளேட்ல என்ன விஷயம்னா கொஞ்சம் அலைன்மெண்ட் மட்டும் நீங்க கரெக்டா பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஞ்சஸ்டா ரொம்ப உள்ள இது பண்ண மாதிரி இருக்கு ஸோ நான் எங்க எங்கேயும் அவங்க ஸ்பேஸ் அதிகமா விட்டுருக்காங்க அந்த இடத்தோட ஸ்பேஸ் எல்லாத்தையுமே நான் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட்டு நான் பாத்தீங்கன்னா என்னோட ரெசியூமே ரெடி பண்ண போறேன் ஸோ எனக்கு அந்த இடத்துல அவ்வளவு ஸ்பேஸ் வேணா இவ்வளவு ஸ்பேஸ் இருந்தா போதும் ஸோ நான் இவ்வளவு ஸ்பேஸ் கொடுத்து உங்களுக்கு அலைன்மெண்ட் பண்றப்பவே காட்டும் எல்லாமே கரெக்டா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு இங்க பாருங்க நான் இப்படி நகுத்துறப்பே காட்டுது இதுதான் பாத்தீங்கன்னா சென்டர் பொசிஷன் உங்களுக்கு லைனிங் தெரியுதா ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் ஓகே ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் பொசிஷன் இங்கே பாருங்க அந்த பேராகிராஃப் ப்ளஸ் அதே மாதிரி இந்த கோடு எல்லாமே சென்டர் பொசிஷன் கடந்த மாதிரி அலைன்மெண்ட்டும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல சின்ன ஒரு ஃபேடிங் இருக்கு அந்த ஃபேடிங் நான் வந்து ஃபில்ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட் ஓகே டன் ஸோ அதே பண்ணியாச்சு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம் நம்மளோட ப்ரொஃபைல் நம்மளோட ப்ரொஃபைல் அந்த ரெண்டு லைன் எழுதணும் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா நம்ம இப்போ அதை எழுத போகிறோம் ஸோ நான் ஜஸ்ட் இதை என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா மெயின் விஷயம் நீங்கள் இதில் நோட் பண்ணுறப்போ என்ன விஷயம்னா அந்த ஃபார்ம் சைஸும் ப்ளஸ் அதே மாதிரி எல்லா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறதும் கரெக்டாக இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நம்ம ஹெட்டர் எல்லாமே ஒரே ஃபார்ட்டில் கொடுக்குறோம்னா அதே ஃபார்ட்டில் கடைசி வரையும் இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ இதோட சைஸ் பன்னெண்டு ஓகேங்களா ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா இதோட சைஸையும் பார்த்தீங்கன்னா எதில் பன்னெண்டுலேயே நான் வச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் மேபி இது போல்ட்டில் இருக்குது இது வந்து நார்மலில் இருக்கனால உங்களுக்கு அதை தெரியுது ஸோ ரெண்டுமே சைஸ் பன்னெண்டு தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைஸ் வந்துடும் என்ன சைஸ்ல இருக்கு அப்படிங்கிறது சோ மேல இருக்கிறதும் சைஸ் நம்பர் ஹைட் எல்லாமே டுவெல்ல தான் இருக்கு கீழே இருக்கும் டுவெல்ல தான் இருக்கு சோ இப்ப நான் இதை எடிட் பண்றேன் ஸோ இப்போ இந்த கீழே இருக்க இன்ஃபர்மேஷனை எடிட் பண்ணுறதுக்கு நான் ஜஸ்ட் சார்ட் ஜிபிடி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வேற ஏதாச்சும் ஒரு சார்ட் ஜிபிடி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை உங்கள்கிட்ட ஓன் ரீசிங் இருந்தாலும் நம்ம போட்டு மாற்றிக்கலாம் இப்போ நான் சார்ட் ஜிபிடி யூஸ் பண்ணி பண்ணுறேன் பாருங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஐ எம் பைத்தான் டெவலப்பு கிவ் மீ சம்மரி ஃபார்மை
ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்க நம்ம கேட்டிருந்த எல்லா விஷயத்தையுமே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ஆட் பண்ண மாதிரி கொடுத்துருக்கு ஜஸ்ட் நீங்க இந்த விஷயத்தை அப்படியே நீங்க காப்பி பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈஸியா உங்களால பண்ண முடியலாம் ஒன்ஸ் படிச்சு பார்த்துட்டு என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் நீங்க உள்ள ஆட் பண்ணணும் அதை மட்டும் கொடுத்துட்டு ஸோ நீங்க உள்ள வந்து திருப்பி நீங்க டபுள் டேப் பண்ணி அப்படி எல்லாமே செலக்ட் ஆயிரும் அப்படியே நீங்க கண்ட்ரோல் சி கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் வி கொடுத்தீங்கன்னா நீங்க அங்கே என்னென்ன பண்ணீங்களோ எல்லா விஷயமும் அது வந்து பேஸ்ட் ஆயிடுது ஓகேங்களா ஸோ இதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எட்டுல இருக்கு நான் இதோட சைஸை பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையுமே பத்துக்கு மெயின்டைன் பண்றேன் ஓகேங்களா ஏன்னா கொஞ்சம் பெருசா இருக்கணுமே சொல்லிட்டு ஓகேங்களா சோ இதோட சைஸ் பன்னெண்டு இதோட சைஸ் பத்து சோ இப்ப நான் சுமார் ரெண்டு லைன் வச்சேன் யூசிங் சாட் ஜிபி இல்ல நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் நான் என்ன பைத்தான் டெவலப்பரா ஜாவா டெவலப்பரா பிளஸ் அதோட ஸ்கில்ஸ் நான் வந்து உள்ள இன்ஜெக்ட் பண்ணிட்டேன் பிகாஸ் அப்பதான் பாத்தீங்கன்னா நவுக்கு ரியோ லிங்க்ரியோ எல்லா டூலையும் நம்ம பாத்தீங்கன்னா கிராக் பண்ண முடியும் பிளஸ் சின்னதா ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட் தான் என்ன வச்சுக்கிட்டேன் ஜஸ்ட் நான் சும்மா ஒரு சாம்பிளுக்கு நான் பண்ணிருக்கேன் மேபி உள்ள இருக்க விஷயத்தையும் நீங்க படிச்சு பார்த்துட்டு கொஞ்சம் ஆல்டர் பண்ணணும் உங்கள்ட்ட வந்து அப்புறம் ஆல்டர் பண்ணிக்கும் மேபி ஸ்கில் செட் எல்லாம் நான் சொல்றேன் நான் பைத்தான ஸ்கில் மீசின் சும்மா போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் உள்ள ஆட் பண்ணுமோ அந்த மாதிரி இன்ஜெக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு லைன்ல வர மாதிரி சிம்பிளா வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா சோ மேபி உங்களுக்கு இது பிடிக்கல அப்படின்னாலுமே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சாட்ஜிப்ல இந்த கொடுத்த பேராக்ராஃப் பிடிக்கல அப்படின்னாலும் நீங்க வேற கேட்டீங்கனாலும் கொடுக்கும் அப்படின்னு கிவ் மீ அனதர் பெட்டர் ஒன் ஸோ எனக்கு வந்து வேற ஏதாச்சும் இன்னொரு சென்டென்ஸ் சென்டென்ஸ் எனக்கு இந்த சென்டென்ஸ் பிடிக்கல எனக்கு வேற மாதிரி பெட்டரான ஒரு சென்டென்ஸ் கொடு அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சாட் ஜிபில டைப் பண்ணாலுமே ஸோ அது பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மாடுலேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே மாத்திட்டு வேற மாதிரி கொடுக்கும் இது நீங்க ஃபோர் லைன்ல கேட்டீங்கனாலுமே அது ஃபோர் லைன்ல பண்ணி கொடுத்துரும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி அது கொடுத்துருக்க சென்டென்ஸ் உங்களுக்கு பிடிக்கலனாலும் நீங்க அதை யூஸ் பண்ணி மாத்திக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்ப நான் அடுத்த விஷயத்த எடிட் பண்றேன் ஸோ நம்மளோட ரெசியூம்ல ப்ரொஃபைல் ரெடி பண்ணியாச்சு வித் யூசிங் ஆஃப் கீவேர்ட்ஸ் பைத்தான வேர்டு இங்கே ஒன்று ஆட் பண்ணிருக்கேன் டைனமிக் பைத்தான் டெவலப்பர் அங்க ஒரு பைத்தான் இங்க ஒரு பைத்தான வேர்டு கீழே எம்பிசி ஆர்கிடெக்ட் கீழே எஸ்கியூஎல் ஸோ இதெல்லாம் ஜஸ்ட் நான் சும்மா ஆட் பண்ணி <laughs> சோ இதையும் நான் என்ன பண்றேன்னா பத்துக்கு மாத்திக்கிறேன் சாரி ஓகே சோ இதையும் பத்துக்கு மாத்திக்கிறேன் சோ நீங்க பண்ண வேண்டிய விஷயம் அலைன்மெண்ட் பிளஸ் அதே மாதிரி எல்லாமே ஒரே ஈக்குவல் லெவல்ல இருக்க மாதிரி பாத்துக்கங்க பிளஸ் நான் ஜஸ்ட் அந்த இடத்துல கம்பெனி நேமுக்கு போகல நான் அதை அப்படி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஜஸ்ட் இப்போ நான் இந்த பேராகிராஃப் நீங்க என்ன ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதையும் ஆட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் யூசிங் ஏ சாட் ஜிபிடி மேபி நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராஜெக்டா பண்ணிருக்கீங்க நீங்க வந்து ஒரு மூணு லைன்ல வச்சிருக்கேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து பைத்தான்ல இதை யூஸ் பண்ணி நான் பண்ணினேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குன்னா அதை யூஸ் பண்ணி நான் பண்ணினேன் எனக்கு இதை வச்சு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒரு இது கொடு அப்படின்னு சொல்லி நீங்க பண்ணீங்கன்னா கூட பைத்தான்ல மேபி அதை வந்து கொடுக்கும் ஸோ இப்ப நான் ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு கொடுக்குறேன் பாருங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ப்ராஜெக்ட் Python uh, related to data analyst. So give me some ஸோ ஜஸ்ட் நான் பைத்தான் டேட்டா அனலிஸ் ரிலேட்டடா பண்ணிருக்கேன் எனக்கு ஜஸ்ட் ஒரு சம்மரி கு இது ப்ராஜெக்ட் என்ன போடுறதுன்னு மட்டும் கொடுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்கேன் அதை மொத்த கம்ப்ளீட் விஷயமும் கொடுத்துருக்கேன் நீங்க இந்த இடத்துல இருந்து கூட இன்புட் அவுட் புட்டை எப்படி எடுத்து நீங்க காப்பி பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு பிளஸ் அதுவுமே என்னென்ன டெக்னாலஜி நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னு போறதுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணது இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஓனா படிச்சிருக்கேன்னா மேபி உங்களுக்கு என்னென்ன போடணும்னு தெரியும் அதுக்கு தகுந்த அப்புறம் நீங்க கம்ப்ளீட்டடா மாடிஃபை பண்ணிக்கங்க நான் ஜஸ்ட் சும்மா ஒரு சாம்பிள் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் அதை எடுத்துக்கிறேன் ஜஸ்ட் நீங்க இந்த மாதிரி உங்களோட விஷயத்துக்கு எதை மாடிஃபை பண்ணுமோ நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அந்த விஷயத்த இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் நீங்க இப்படி டைப் பண்ணிட்டு எனக்கு இப்படி வேணும்னு கேட்டீங்கன்னா போதும் பட் மெயினா நீங்க பண்ணக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா இந்த நான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த கீ வேர்ட்ஸ் அந்த விஷயத்த மறந்துடாதீங்க லைக் இதுதான் சோ இப்ப என்ன உங்களுக்கு வேணுமோ அதை இப்படி கொடுத்துட்டு பிளஸ் நடுவில் ஒரு சைஃபன் கோடு பிளஸ் ரெண்டு அந்த பிராக்கெட
பத்து கொடுத்தா இப்படி வந்துடுது ஸோ இந்த அலைன்மெண்ட்டும் முக்கியம் ப்ளஸ் நான் ஆல்ரெடி சொல்லி இந்த மாதிரி இந்த கீ ஸ்கில்ஸ் நடுவில் நம்ம இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணணும் ஸோ அந்த இடத்துல நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீ ஸ்கில்ஸ் நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம சேட் ஜிபிடி நமக்கு இப்போ கொஞ்சம் ஸ்கில்ஸ் நான் காமிச்சதுன்னு சொன்னேன்ல ஜஸ்ட் நான் இந்த ஸ்கில்ஸ்ல இந்த ப்ராஜெக்ட்ல பண்ண மாதிரி நான் சும்மா ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன் ஓகேங்களா ஸோ எஸ் திஸ் ஒன் ஓகே ஓகே ஸோ இதுதான் இப்போ உங்களுக்கு அலைன்மெண்ட் முக்கியம் ஸோ அலைன்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் நீங்கள் லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா எல்லாமே இந்த அந்த ரோஸ்ல லைன்ல அதுவே உங்களுக்கு அலைன்மெண்ட் ஹெல்ப் பண்ணிடும் ஸோ ஜஸ்ட் நான் வந்து இப்படி அலைன்மெண்ட் கரெக்டாக வச்சுட்டு இருக்கேன் இப்போ எல்லாத்தையுமே அந்த லைன்ல அதுவே உங்களுக்கு காட்டும் கரெக்டாக இருக்கா ஒவ்வொன்றுக்கு உள்ள ஸ்பேஸ் எவ்வளோ இருக்கு அந்த மாதிரி எல்லாமே காட்டும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க கரெக்ட் பண்ணி மட்டும் கொஞ்சம் கரெக்டாக அலைன்மெண்ட் பண்ணி வச்சிருங்க ஓகேங்களா ஸோ இதே மாதிரி உங்களோட ப்ராஜெக்ட் ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் இருக்குன்னா நான் ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதில் நான் ஜஸ்ட் சும்மா இதே நான் காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் பிகாஸ் நம்ம இன்னும் அடுத்த விஷயம் நிறைய கவர் பண்ணணும் ஸோ ஐ மேக் இட் இட் என் குரூப் ஸோ இப்படி குரூப்னு போட்டீங்கன்னா இதெல்லாம் மொத்தமாக குரூப்பாக மாறிக்கும் நீங்கள் எல்லாத்தையும் அப்படியே தூக்கி கூட எங்கே வைக்கணுமோ அப்படி மாற்றிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி குரூப்பும் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் கேன்வால கேன்வால எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் பண்ண முடியும் இதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணால் இதை வச்சு ஒரு தனி கிளாஸ் எடுக்கலாம் அந்த அளவுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஜஸ்ட் நான் அதை சிம்பிளாக இப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற விஷயம் ப்ளஸ் என்னென்ன மெட்ரிக்ஸ் ரெசியூமில் பண்ணணுங்கிறத மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ ஜஸ்ட் நான் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் அன்குரூப் பண்ணிட்டு நான் இதே மாதிரி இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் நான் கீழே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ரைட் மினிட் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களோட ப்ராஜெக்டை ரெண்டு கீழே ஆட் பண்ணிடுங்க ஸோ ஆட் பண்ணிட்டு ப்ளஸ் அதுக்கப்புறமேலு உங்களோட சர்டிஃபிகேஷன் நீங்கள் ஏதாச்சும் முடிச்சிருக்கீங்கன்னா சர்டிஃபிகேஷன் அந்த இடத்துல கீழே நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் பழைய விஷயம் ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேஷனும் கீழே ஆட் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ அது எல்லாத்துக்குமே ஃபாண்ட்டை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுங்க ப்ளஸ் இப்போ ப்ராஜெக்ட் முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ப்ராஜெக்ட் முடிச்சது கீழே லைன் போடணும் அந்த லைன் போட்டால் தான் எதுக்குள்ளே எது வந்து முடிச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிற டிஃப்ரென்சியேஷன் தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் நான் ஒரு லைன் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ அலைன்மெண்ட் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம் ஓகே அண்ட் திஸ் ஒன் ஓகே ஸோ இப்போ ஜஸ்ட் நான் ப்ராஜெக்ட் டீட்டெயில்ஸ்க்கு சும்மா அப்படி ரெண்டு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறமே கீழே நான் சர்டிஃபிகேஷன் விஷயத்த நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது இந்த இடத்துல கேபிட்டல் லெட்டரில் இருக்கிறதுலாம் ரொம்ப மெயின் விஷயம் ப்ளஸ் அது கீழே சப்பா இருக்க கம்பெனி நேமை போல்ட்ல யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதுவும் பத்து தான் பட் கீழே இருக்கிறதும் பத்தா நம்பர் சைஸ் அந்த ஃபான் சைஸ் பத்து தான் ஸோ இப்போ நம்ம சர்டிஃபிகேஷன் ஆட் பண்ணுறப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து எடுத்துகிட்டு வரணும் ஏன்னா சர்டிஃபிகேஷனுங்கிறது ஒரு மெயின் விஷயம் கரெக்டுங்களா ஏன்னா மெயினாக இருக்க விஷயத்தை நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் தனி காலமாகவே ஸோ அப்போ நம்ம அங்கேருந்து அந்த ஃபாண்ட் எடுத்து வரும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபாண்ட்டை மேட்ச் பண்ணுறதுல மிஸ் பண்ணிடவே கூடாது அப்போ தான் டக்குன்னு ரெக்ரூட்டர் பார்த்தோன்னா ஓகே இதுவா இதுக்கப்புறம் இதுவான்னு சொல்லி நீங்கள் கொடுத்துருக்க இம்பார்ட்டன்ஸ் வச்சு தான் உங்கள் ரிசியூமே டக்குன்னு டென் டு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸில் ரிவ்யூ பண்ணிடுவாங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் இந் அந்த டிஃப்ரென்சியேஷனை கரெக்டாக கொடுங்க ஸோ ஜஸ்ட் நான் சர்டிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறத நான் சும்மா நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸோ இப்போ சர்டிஃபிகேஷன் என்னென்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஜஸ்ட் சும்மா சார்ஜ் பிட்லேருந்து எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் பைத்தான் டெவலப் பண்ண சர்டிஃபிகேஷன் தேவையான போட்டிருக்கேன் நான் சும்மா ஜஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் சொல்றேன் நான் ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ எஸ் ஸோ நான் சும்மா இந்த மேலே இருக்க இந்த மூணு சர்டிஃபிகேஷன் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா இது ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் ரெசியூம் அந்த இடத்துல ஆட் பண்ணணும் சொல்லிட்டு ஸோ இப்பவும் பாத்தீங்கன்னா நீங்க அடுத்தது என்ன ஆட் பண்ண போறீங்க அடுத்தது நீங்க நார்மலா உள்ள ரீல் ஸ்டார்ட் பண்றதுனால திருப்பி நீங்க இங்க டேரக்டா ஒரு பிளஸ் சிம்பிள் கொடுத்தீங்கன்னா அதோட டெக்ஸ்ட் அப்படியே மாறாம கீழே வந்துடும் நீங்க திருப்பி கஷ்டப்பட்டு எடுக்கும் தேவையில்ல அங்க போயிட்டு நீங்க கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து வி கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் மாறிக்கும் நீங்க என்ன கே எந்த விஷயம் இது பண்றீங்களோ அப்படியே சர்டிபிகேஷன் இப்போ ஆட் பண்றேன் ஓகேங்களா அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா உங்களோட சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் பிளஸ் அதே மாதிரி இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இதை மூவ் பண
ஒரு <laughs> ஸோ நம்மளோட ஸ்பேஸ் கொஞ்சம் இடிக்கிறதுனால நம்ம ஒரு ரெண்டு லைனை குறைச்சிக்கலாம் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்படி தான் ஆட் பண்ணணும் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் சாட் ஜிபிடி நான் வந்து கம்ப்ளீட்டடா சும்மா ஜஸ்டா ஒரு எந்த ஒரு ஃப்ரீயர் நாலேஜும் இல்லாம ஜஸ்ட் நான் சும்மா கிரியேட் பண்றதுனால உங்களுக்கு இதெல்லாமே ரொம்ப டெக்னிக்கலா அனலைஸ் பண்ணா நான் வந்து சும்மா வச்சிருக்கேன் பட் இதெல்லாமே சாட் ஜிபிடியோட ஹெல்ப் யூஸ் பண்ணி நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும் வித் யுவர் இன்புட்ஸ் நீங்க என்னென்ன பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த இன்புட்ஸ் நீங்க அந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்க வாங்கிக்கலாம் இப்படி ஆட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் நம்ம ரைட் சைடு இப்ப நம்ம கம்ப்ளீட்டா கிரியேட் பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்ப லெப்ட் சைட்ல எனக்கு இந்த கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப சின்னதா இருக்க மாதிரி இருக்கு அப்ப நம்ம இதை என்ன பண்ண போறோம்னா இதையும் பெருசு பண்ண போறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இது பாத்தீங்கன்னா இதுவும் பாக்குறப்ப பாக்கணும் மேல டுவெல் டுவெல் கரெக்டா இருக்கு நம்ம இதுக்கு முன்னாடி அங்கதான் அவ்வளவுதான் கொடுத்துருந்தோம் ஸோ அதுக்கப்புறமே பாத்தீங்கன்னா டீடைல்ஸ் கீழ இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம டென்னுக்கு மாத்தணும் எல்லாமே எயிட்ல இருக்கு ஏன்னா பல சிறந்த ஃபாண்டே எயிட்டு தான் ஸோ இதெல்லாத்தையும் இப்ப நம்ம டென்னுக்கு மாத்த போறோம் வெயிட்டா ஏன்னா ஃபாண்ட் அந்த சைஸுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் சும்மா ஒரு சிலது சின்னதா ஒரு சிலது பெருசா கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து இம்ப்ரெசிவ் கொடுக்காம போயிரும் ஸோ ஃபாண்ட்டும் நீங்க வந்து ரெசியூம் பில் பண்றப்ப கரெக்டா பார்க்கக்கூடிய ஒரு மெட்ரிக் ஓகேங்களா கிரேட் ஓகே டன் ஸோ எஸ் ஸோ ஜஸ்ட் நான் வந்து திருப்பி அலைன் பண்ணிக்கிறேன் இப்படி கரெக்டா இருக்க மாதிரி ஓகே அண்ட் தென் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கீ ஸ்கில்ஸை நீங்கள் கீழே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கீ ஸ்கில்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எப்படி எடுக்கணும் அப்படிங்கிற மெயின் விஷயத்தை நான் இப்போ நான் உங்களுக்கு கீ ஸ்கில்ஸை எப்படி எடுக்கலாம்னு ஷேர் பண்ண போகிறேன் பிகாஸ் உங்கள்கிட்ட கீ ஸ்கில் நீங்கள் வச்சிருக்கிறது கரெக்டாக தப்பானு உங்களுக்கும் தெரியாது ப்ளஸ் அதே மாதிரி என்னென்ன கீ ஸ்கில்ஸை ஆட் பண்ணணும் என்னென்ன வேர்டிங் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியாது ஸோ இப்போ இந்த கீ ஸ்கில்ஸை மெயின் ஒரு இம்பார்ட்டன் பார்ட் இந்த கீ ஸ்கில்ஸை எப்படி எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ மோஸ்ட்லி இப்போ சென்னையில் இல்லை தமிழ்நாட்டில் இல்லை இந்தியாலேயே பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக ஜாப் சோர்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுறது நவுக்கரி தான் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தால் நவுக்கரி தான் ஏன்னா எல்லா ஐடி கம்பெனி மோஸ்ட்லி நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் நவுக்கரியை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் செகண்டரியாக நீங்க <laughs> <laughs> ஸோ மேலே இருக்க சர்ச்லேயே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இப்போ ஒரு பைத்தான் டெவலப்மெண்ட் நம்ம தேடிட்டு இருக்கோம்ல இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பைத்தான் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு நான் போட்டுட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து என்ன கொடுக்குறேன்னா ஜஸ்ட் ஃப்ரெஷ்ஷர்னு கொடுக்குறேன் நான் லொக்கேஷன் எதுவும் கொடுக்கல பிகாஸ் நம்ம கீவேடாக சர்ச் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம கொடுத்துடும் அப்படின்னோம்னா நமக்கு பைத்தான் டெவலப்மெண்ட்ஸில் என்னென்ன ஓப்பனிங் இருக்கோ எல்லாமே வரும் ஓகேங்களா இன்டர்ன்ஷிப்பு ஸ்டார்டிங் லெவல் ட்ரைனிங் லெவல் எல்லாமே வரும் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் நான் சும்மா ஒரு கம்பெனிக்குள்ளே போகிறேன் ஓகேங்களா போயிட்டிங்கன்னா எஸ் ஸோ உங்களோட ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் அந்த கம்பெனிக்கு என்னென்ன தேவைன்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா அது அப்படியே லேப்டாப் யூஸ் பண்ணி அப்படியே கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ரோலுக்கு என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் சாரி ஓகே ஸோ இந்த ரோலுக்கு என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ இதெல்லாம் தான் அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற விஷயங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பைத்தான்ல டி ஜாங்கோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க பிளஸ் பைத்தான் அந்த அந்த டெஸ்டிங் சைட்லயும் கொஞ்சம் இருக்க மாதிரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க ஜஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல அவங்க சும்மா ஜஸ்ட் போட்டிருக்க விஷயம் மேபி காலேஜ் கொஸ்டன் போட்டிருக்கலாம் பட் மெயினா இருக்க கீவேர்ட்ஸ் நீங்க எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுல டி ஜாங்கோ பைத்தான் டெஸ்டிங் யூஸ் பண்றாங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஜாப் போஸ்டிங்மே நீங்க ஓபன் பண்ணி பாருங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிஸ்ட்ரோல இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு ஓப்பனிங் போயிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மேபி அப்ளை பண்ணாதவங்க அப்ளை பண்ணுங்க பைத்தான் டெவலப் போஸ்ட் ஸோ ஜீரோ டு ஒன் இயர்ஸ் ஸோ இப்போ அப்படியே கீழே போனேன்னா கிஸ்ட்ரோல என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா க்ளவுட் ரிலேட்டடாக கேட்குறாங்க ப்ளஸ் அதே மாதிரி கிஸ்ட்ரோல பைத்தான் வித்து மாங்கோ டிபி அண்டு ஜி டூ ஜி ப்ளஸ் க்ளவுட்ல ஏடபிள்யூஎஸ் கேட்குறாங்க இவங்க பார்த்தீங்கன்னா பைத்தான் வித்து க்ளவுட்ல இருக்க மாதிரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க ப்ளஸ் டேட்டா பேஸ்ல ஸ்கியூல் அண்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் பைத்தான் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு ஜாப் ஓப்பனிங்கு போயிட்டு மினிமம் ஒரு பத்து டு இருபது
ஓகேங்களா மேபி நிறைய பேர் உங்களோட ரெசியூம்ல பைத்தான் வித்து இப்போ மேபி இந்த ஜி டூ ஜிங்கிற பாட்டு உங்களுக்கு மேபி பெரிய ஒரு இம்பார்ட்டன் இல்லாத பாட்டா தெரியல ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் மேபி ஆனா கம்பெனிஸ் இல்ல ஒரு கீவேர்டாவும் போடுறாங்க அப்போ நீங்க அதே இம்பார்ட்டன்ஸ் படுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஜி டூ ஜி அப்படிங்கிற ஆட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா சோ இப்படிதான் நீங்க நவுக்ரிய யூஸ் பண்ணி கீவேர்ட் எடுத்துக்கலாம் பிளஸ் நவுக்ரிக்கோ இல்ல ஏடிஎஸ் டூக்கோ இன்புட் கொடுக்கறப்ப எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா இப்படிதான் கொடுத்துருப்பாங்க இதுதான் இன்புட்டே கீவேர்ட்ஸ் போட்டா பைத்தான் அண்ட் தென் மாங்கோ டிபி இந்த மாதிரி ஏடபிள்யூஎஸ் இந்த மாதிரி இருக்க விஷயங்கள் எந்த ப்ரொஃபைல்ல அதிகம் மேட்ச் ஆகுது அது எல்லாத்தையும் எடுத்துருவாங்க அப்படிங்கறதா அந்த கீவேர்டு இந்த மாதிரிதான் எல்லா மிஷின் யூஸ் பண்ற டூல்ஸ் ஒர்க் ஆகுது பிளஸ் ஹெச்ஆர் ரெக்ரூட்டருக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் வரும் ஓகேங்களா இந்த ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷனை பார்த்துட்டு அவங்க ஒரு மேன் மேனுவலா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அது வந்து எடுப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெச்ஆர் ரெக்ரூட்டர் பாக்குறோம்னா ஓகே பைத்தான் மாடிட்டரியா கேட்கறாங்க ஓகே பைத்தான் வேணும் அப்போ சரி அப்போ பிளாஸ்க் இருக்கான்னு பாக்கலாம் கேண்டிடேட்டுக்கு பிளஸ் அதே மாதிரி கூகுள் கிளவுட்ல என்ன இருக்கு ஏடபிள்யூஸ்ல என்ன இருக்கு பிளஸ் மாங்கோ டிபி ஓகே இதெல்லாம் தான் பாக்குறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெக்ரூட்டர் டக்கு உங்க ப்ரொஃபைல் வந்து கண்ட்ரோல் எஃப் போட்டு பாப்பாரு ஸோ நவுக்கரி இந்த அல்கார் இதெல்லாம் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே பண்ணிக்கும் பட் ரெக்ரூட்டர் மேனுவலா பண்ணி இருக்கான்னு செக் பண்ணுவாங்க என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்ல இருக்கான்னு செக் பண்ணுவாங்க ஸோ கீ ஸ்கில்ஸ் எடுக்கிறது மெயின் விஷயம் அந்த கீ ஸ்கில்ஸ் இப்படி நவுக்கரி யூஸ் பண்ணி கன்சல்டேட் பண்ணி பார்த்து எதெல்லாம் எல்லா கம்பெனிலையும் ரொம்ப கேட்டுட்டு இருக்காங்க ரெப்பிடேட்டிவா உங்களோட ரோலுக்கு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது இல்லைன்னா கத்துக்கோங்க இருந்துச்சுன்னா அந்த வேர்டா வார்த்தைகள் மாறாம உள்ள ஆட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்க ஒரு மாங்கோ டிபின்னு ஒரு ஸ்கில் இருக்கு ஓகேங்களா நீங்க மாங்கோ ஸ்பேஸ் ஒரு நடுவில் ஒரு கேப் விட்டுட்டு டிபின்னு போட்டீங்கன்னா அது இந்த கீவேர்டோட எடுத்துக்காது மோஸ்ட்லி ஓகேங்களா சோ அதனால இதுல என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே ஒரு வார்த்தை அந்த வேர்ட் சென்டென்ஸ் மாறாம காப்பி பண்ணிட்டு வந்து உங்களோட ரெசியூம்ல நீங்க உங்களோட ஸ்கில்ஸ் காலத்துல நீங்க அட்டாச் பண்ணும் மேபி அந்த ஸ்கில்ஸ் உங்கள்ட்ட இருக்குன்னா சோ இங்கேயும் முக்கியம் பத்தாம் நம்பர் சைஸ் ஓகே சோ இப்ப நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் நீங்க ஒரு சில பேர் இந்த மாங்கோ டிபிங்கிறத எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா மாங்கோ ஸ்பேஸ் ஒரு டிபி டாட் நெட்ன வெறும் டாட் வச்சு நெட்டுன்னு போடுவாங்க இல்லைன்னா டிஓடி நெட்டுன்னு போடுவாங்க இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் பட் நவுக்கரியோட அல்காரிதமா எப்படி எடுத்துக்குதுங்க அந்த வேர்டிங்கை எப்படி எடுக்குதுன்னு பாருங்க இந்த பேக் எண்டுக்கு நடுவுல பேக் நடுவுல கோடு போட்டுட்டு என்ன போடுவாங்க பட் அது வந்து இங்க இருக்காது பிகாஸ் பேக் எண்ட்ல கீவேர்ட்ல எப்படி இன்புட் பண்ணிருக்காங்க இப்படிதான் இன்புட் பண்ணிருக்காங்க ஸோ அதனால ஒவ்வொரு கீவேர்ட்ஸுமே இங்க இருந்து கரெக்டா எடுங்க இந்த கீவேர்ட்ஸ் நீங்க எடுக்கிறத வச்சுதான் ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் உங்க ப்ரொஃபைல் ரேங்க் ஆகுது இருக்கு ஸோ அந்த கீவேர்ட்ஸ் எடுக்காது நல்லா கத்துக்கோங்க இந்த கீவேர்ட்ஸ் தான் நீங்க லிங்க்டி நவுக்கரி அண்ட் தென் ரெசியூம் எல்லா இதுலயும் அப்ளை பண்ண போறீங்க ஸோ நான் ரெசியூம் எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் அடுத்த அப்கமிங்ல இப்ப நம்ம நவுக்கரி அண்ட் லிங்க் நம்ம இப்ப பார்ப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி கீ ஸ்கில்ஸ் எடுத்து ஒரு பத்து ஸ்கீ ஸ்கில் ஒரு அஞ்சு ஸ்கில்ஸ் ஸ்கீ ஸ்கில்ஸ் நீங்க இதுல ஆட் பண்ணீங்க ஓகேங்களா ஆட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமே உங்களோட எஜுகேஷன் டீடைல்ஸ் எந்த வருஷம் முடிச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ இந்த மாதிரி எஜுகேஷன் டீடைல்ஸ் ஆட் பண்ணிங்க நான் ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ண மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு மேல இப்போ ரீசெண்டா என்ன முடிச்சிங்களோ அதை மேலையும் அதுக்கு கீழே என்ன முடிச்சிங்களோ அதுக்கு கீழே என்ன முடிச்சிங்களா போட்டுருங்க பிளஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் போல்ட்ல கொடுங்க அதுக்கப்புறம் இருக்க சைஸ் பத்துனா பத்தே கொடுங்க இந்த சைஸ் எதுவும் மாறக்கூடாது இந்த அலைன்மெண்ட்ல பாத்துக்கோங்க இது எஜுகேஷன் பிளஸ் லாங்குவேஜ் இது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது இதை நீங்க இதை ரெடி பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா சோ இப்படிதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ரெசியூம் கிரியேட் பண்ணணும் பிளஸ் கீ ஸ்கில்ஸ் மெயின் எடுக்கிறத கத்துக்கங்க கீ ஸ்கில்ஸ் எடுக்கிறதா ஒரு மேஜர் மெயின் பாயிண்ட் அதை கரெக்டா பண்ணிட்டீங்கன்னாவே நிறைய நவுக்கரியோட ஏடிஎஸ் டூலே நீங்க கிராக் பண்ணி உள்ள போயிடலாம் அதுக்கப்புறம் ரெக்ரூட்டர் கொஞ்சம் எல்லாம் தெரியுங்கிற மாதிரி நீங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா டெக்னிக்கல் ரவுண்ட் போயிடலாம் அங்க நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜாப் கேரண்டி ஓகேங்களா சோ கீ ஸ்கில்ஸ் பிளே மெயின் ரோல் ஓகேங்களா இப்படிதான் கிரியேட் பண்ணும் சோ இப்போ யாருக்காச்சும் ஏதாவது டவுட் இருக்கா அவ்வளவு ரெசியூம் பில்டிங் முடிஞ்சிச்சு நவ் வி ஆர் கோயிங் டு மூவ் ஃபார் நவ்க்ரியன் லிங்க்டின் பத்தி பார்க்க போறோம் அதுல என்